డిసెంబర్ తొమ్మిదిన తెలంగాణ ప్రకటనకు రెండు రోజుల ముందు మీరా కుమార్కి కవిత ఫోన్ చేసి తన తండ్రి ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్నారని చిదంబరంతో ప్రకటన చేయించాలని వేడుకున్నది నిజమా కాదా అని టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోసం తెలంగాణ కావాలని ఇప్పుడు వాటి స్థానంలో కొడుకు బిడ్డ అల్లుడు వచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ చేపట్టిన దీక్ష మూడో రోజుకు చేరుకుంది పొన్నం చేపట్టిన దీక్షకు టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి శాసనమండలిలో కాంగ్రెస్ నేత షబీర్ అలీతో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు సంఘీభావం ప్రకటించారు బీసీసీఎల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చిత్తరంజన్ దాస్ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అనిల్ యాదవ్ నాయకులు మల్లు రవి ఆకుల లలిత తదితరులు పొన్నం దీక్ష శిబిరాన్ని సందర్శించారు బ్రహ్మకుమారీస్ పొన్నం ప్రభాకర్ కు రాఖీలు కట్టారు ఈ సందర్భంగా పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ బిల్లు పాస్ కావడానికి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక పాత్ర పోషించాడన్నారు పొన్నం దీక్షకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు అందిస్తోందని ప్రకటించారు కేసీఆర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తానన్న మాట మరిచారని గొప్ప చరిత్ర కలిగిన కరీంనగర్ ను ఏడు ముక్కలు చేశారని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు మొన్న కేసీఆర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడినవన్నీ అబద్దాలేనని మీరా కుమార్ పట్ల సీఎం అమర్యాదగా మాట్లాడారని అన్నారు వారి కృషితో సాధించిన తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రజలకి మేలు జరగాలనే పోరాటమే యామర నిరాహ దీక్ష నిజంగా మృత్యుంజయం గారు ప్రభాకర్ గారు నాకు స్థానిక అధికారుల వ్యవహార శైలి చెప్తుంటే బాధపడాలను అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎట్టుపోతుందో అర్థం కావడం లేదు నువ్వు ఇచ్చిన మాట గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ కట్టు అని ప్రభాకర్ గారు చెప్తే చెప్పడానికి ఆయన ఆహారం మూసేసి ఆహారం బంద్ చేసుకుని ఆయన తినకుండా దీక్ష చేస్తానంటే పోలీసులు రకరకాలుగా హింస పెట్టడం ఇబ్బంది పెట్టడం అది ఇది ఈ పరిపాలన ఈ కేసీఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్టుపోతుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి శాసనమండలిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత షబీర్ అలీ మాట్లాడుతూ ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ కావాలా మెడికల్ కాలేజ్ కావాలా అని అడిగితే తెలంగాణయే కావాలని పొన్నం అన్నాడని అన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తే ఆయనను గాల్లోనే లేపేస్తామన్న మొనగాడు పొన్నం ప్రభాకర్ అని అన్నారు తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి మీరా కుమార్ వస్తే అనుమతి ఇవ్వకపోగా దేశంలో పోలీసుల చేత కొట్టించిన ఏకైక వ్యక్తి కేసీఆర్ మాత్రమేనన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలకు మొదట మద్దతు ఇచ్చే సీఎం ఆ తర్వాత అవే తప్పని వ్యాఖ్యానిస్తారు నీతి ఆయోగ్ జీఎస్టీకి మొదట మద్దతు ఇచ్చింది కేసీఆర్ఏనని ఇప్పుడు తిడుతోంది కూడా కేసీఆర్ఏనని షబ్బీర్ వ్యాఖ్యానించారు ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసి టీఆర్ఎస్కు జీవం పోసిన కరీంనగర్ జిల్లా నుండే కేసీఆర్ పతనం ప్రారంభమవుతోందన్నారు లాఠీ బంద్ కొంది లా అండ్ కాపాడినందుకు ఫైరింగ్ చేయాలంటే కూడా తహసీల్దార్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలా లేకుంటే అక్కడ నీతి ఆయోగ్ రావడంతో తొమ్మిది జిల్లా తెలంగాణలో పది హైదరాబాద్కు వచ్చేస్తే తొమ్మిది జిల్లా బీఆర్జీఎఫ్లో ఉండే మీరు జిల్లా పరిషత్ చేసిన వాళ్ళకు ఉన్నారు మా మోహనాన కాలేజ్ జీఎస్టీకి లెటర్ రాస్తా ఆడు ఇయ్యకుంటే నేను కూడా అదాలత్ దర్వాజా కట్కటాకు అన్నాడు మరి మల్లన్న సాగర్ విషయంలో కానీ లేకుంటే ఇరిగేషన్లో కానీ కడుపు కాలితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ముత్తాతులు ఒక భూమి మీద వ్యవసాయం చేసుకుని ఉంటే వాని భూమి లాక్కుంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయిన ఆపిర్రు ఆపిర్రు బిడ్డాన్ని కమిషన్లకు ఆగిపోయినని అంతా ఉంటే ఇలా వాళ్ళకి ఎంత ఇబ్బంది ఉండొచ్చు వాళ్ళ సొంత భూమి గుంజుకొని వ్యవసాయదారులకు వ్యవసాయం చేయకుండా చేస్తున్నాం బరాలు ఉసరవల్లి ఏదో ఉన్నదో ఎట్లా రంగు మార్చడో మా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర అది అది ఒక ఆర్ట్